Это прямой эфир телеканала «Царьград». Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте, господа. Традиционно по средам в это время мы анализируем наиболее важные темы в области экономики, финансов и политики с известным российским экономистом Валентином Катасуном. Валентин Юрьевич, рад вас видеть. Приветствую. И Добрый предлагаю вечер. сегодня, вы знаете, впервые, наверное, изменить формат нашего общения, угу. а точнее суть. Обычно и традиционно мы с вами анализируем текущие uh -huh. события и новости, которые имеют, безусловно, важное значение. Но, если вы не против, я предлагаю поговорить сегодня о концептуальных, серьезных вещах. С удовольствием. Речь идет о теме, которую мы вынесли в заголовок, собственно, программы. Россия – это родина временного пребывания. Мы его прошаем и утверждаем. Почему мы решили обсудить эту проблему? Потому что события нескольких дней привели меня к выводу, что в стране и ее элитах выработался новый тренд. И называется он «Жить на две страны». Можно было бы и дальше спорить о макроэкономических показателях, исторически низкой инфляции, росте или отсутствии такового ВВП страны на десятые доли процентов и так далее и тому подобное. Но, на мой взгляд, проблема происходящего в России и ее экономике куда сложнее. Она носит ментальный выбор и ментальный характер. Выбор между развитием своей страны и комфортной жизнью за ее пределами. Притча во языцах уже стали зарубежные активы российских чиновников и бизнесменов. Для кого не секрет, что у того же первого вице-премьера Федерального правительства Шувалова, замки в Австрии, элитные квартиры в Лондоне, у замов главы ЦБ элитка в США, Мексике, а у депутатов, сенаторов высшего и среднего звена скромные апартаменты в Парижах, Венах и Прагах. Можно было бы не замечать этого факта, в конце концов, действующее законодательство не нарушено, но оно разрешает, в конце концов, оно им разрешает иметь э, эти активы там, за бугром. Но, господа, Решения, которые были приняты за последние несколько дней, с одной стороны меня шокировали, с другой подтвердили логику власти имущих жить на две страны. Хронологически разберем складывающуюся ситуацию. 2 октября федеральное правительство приняло решение не переводить в юрисдикцию страны из офшоров весь отечественный крупный бизнес. Речь идет о крупнейших, как правило, государственных компаниях России. Ранее предлагалось провести принудительную деофшоризацию для системообразующих компаний, банков и корпораций. Проект постановления правительства предлагал отказать в господдержке госконтрактах компаниям с российскими активами, которые зарегистрированы в иностранной юрисдикции. И вот вам решение. Правительство России выступило против диавшоризации, против репатриации российских денег в страну, против государства и ее граждан. Между тем, по данным Национального бюро экономических исследований США, Россия в списке мировых лидеров по объему выведенных в офшорные в офшор денежные средства, которые хранят наши с вами соотечественники. Эта сумма уже достигла объема в более чем 1 триллион американских долларов. Причем это данные на 2016 год. Почему подобное массовое бегство капитала из России стало возможным? Ответ прост. Выводом денежной ликвидности занимается само государство российское. Яркий пример нынешняя политика ЦБ, которая продолжает инвестировать в американский государственный долг. Читай, оказывает благотворительную помощь США. Сегодня стало известно, что в конце минувшего лета команды Эльвиры Сахибзадовны Набиулиной увеличила вложение в US Treasuries на 2,5 миллиарда долларов. Общий объем благотворительности достиг 107 миллиардов долларов. ЦБ инвестирует в бумаги страны, которая является главным дирижером антироссийской шизофрении. Набиулина перевела в Америку, вдумайтесь и запомните эту цифру, более 6 триллионов 100 миллиардов рублей. Только за август более 143 миллиардов, если посчитать по текущему валютному курсу. Сколько не хватает в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку на тут же индексацию зарплат врачей, учителей, научных работников 43 миллиарда. Это данные счетной палаты России. Сколько экономит правительство на работающих стариках через свое позорное решение об отказе индексировать им пенсии? 250 миллиардов? Это даже не позор. Это самая настоящая провокация. Одна из моих коллег сегодня меня спросила, какая-то логика же должна быть во всем этом. Логика, господа, есть, но не про нас и нашу страну. Жить на две страны. Вот это главный таргет нынешней российской элиты. Здесь выкачивать туда переводить, надеюсь, что там признают за своего пацана. Валентин Ильич, да. я вот хочу понять, вот что это? Вы еще мягко выразились по поводу того, что они живут на два дома. На самом деле дом у них один, там, за океаном. Или, по крайней мере, за вот этим проливом Британские острова. 
И надо сказать, что это не новая история. Мы сейчас с вами все время вспоминаем столетие русской революции, так называемой русской революции. И вы знаете, я буквально вчера занялся таким интересным исследованием. Посмотрел финансовую отчетность московских банков так. за 2013 год. Значит, надо сказать, что тогда была достаточно неплохая финансовая отчетность. Значит, денежные потоки, трансграничные денежные потоки, проходящие через московские банки. Так вот, чистый отток денежных средств за 2013 год составил 750 примерно миллионов золотых рублей. Я специально потрудился пересчитать. Получается, так. на современные доллары примерно 10 миллиардов долларов. Но заметьте... Москва не была банковской столицей. Санкт-Петербург имел гораздо более крупные и мощные банки, и были еще другие города. Поэтому, если экстраполировать на всю Россию, исходя, скажем, из показателя размера капитала, то получается ну, где-то 60-70 миллиардов долларов для тогдашней России. И я обратил даже внимание, какие банки особенно активно. А в частности, это был Московский банк, он так и назывался. Угу. Он принадлежал братьям Рябушинским. Не братьям, Реб... братьям Рябушинским. Да, братьям Рябушинским. Там особенно э, э, большую долю имел э, Михаил Рябушинский. Э, в 18 году все братья оказались э, э, в стране Туманного Альбиона. Они создали там свой банк, но этот банк э, в начале 30-х годов лопнул. И э, э, тот же самый Михаил прожил, э, по-моему, он э, скончался в 60-м году. Знаете, где он умер? Он умер в больнице для бедных. Он влачил нищее существование последние 10 лет своей жизни. Абсолютно нищее. Один из спонсоров э, да, это, да, я уж не говорю о том, какую роль он играл в подготовке февральской и октябрьской революции. Вот вам, понимаете, урок истории. Мы... А вот смотрите, я рассматриваю склад... складывающуюся mm -hmm. еще ситуацию, она же в развитии находится, mm -hmm. именно как ментальный разлом. Mm -hmm. То есть речь даже не об экономике, собственно, о финансах, ну, понимаю... а о каком-то подобострастии и комплексе неполноценности перед Западом со стороны так называемой российской элиты, потому что у них сложно назвать элитой отечественной национальной. Это не Они же элит. как... Но мы же в прошлый раз И вспоминали в Жизинского. В Жизинский цинично, но э, правильно сказал о том, что вы посмотрите, чья это элит. Она явно не ваша элита. Он как бы нам это самое уже бросает это в лицо. А мы все пытаемся обмануться. Не надо обманываться. А по поводу того, что есть этот разрыв, э, он такой действительно разрыв, э, я бы сказал, цивилизационный, там, я не знаю, культурно-исторический, как хотите, он так э, вот недавно ушедший из жизни э, Игорь, э, 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 академик Шафаревич, Игорь Шафаревич в своей книге «Русофобия», он прямо сказал, два народа. В России вот со времен Петра I было два народа, элита и народ. И между ними, к сожалению, не было никакого взаимопонимания. И вот этот разрыв все усиливался, усиливался, усиливался. Кстати, сегодня значит, я читал какой-то англоязычный источник, где сказано, что сегодня на самом деле разрывы между богатым севером и бедным югом, они по некоторым странам уменьшаются. Но посмотрите, действительно, БРИКС, они по показателю ВВП догоняют, может быть, завтра они обгонят большую семерку. А вот внутри отдельных стран, вот разрыв между элитой и народом, он растет. Но опять-таки, здесь по странам БРИКС, мне представляется, тоже не стоит заниматься самообманом. Речь идет во многом за счет Китая, mm -hmm. а не России, да? А, а мы с вами в России, mm -hmm. а наша элита вывозит туда. Наша да, элита живет на два дома. А, я хочу, если позволите, адресовать mm -hmm. вопрос своей коллеги, которую мне сегодня задала, mm -hmm. когда, собственно, я ей рассказал о том, что Эльвира Сахибзадовна у нас очередной перевод сделала благотворительный в mm -hmm. 2,5 mm -hmm. миллиарда американских долларов. И, в общем-то, уже солидная сумма такого меценатства со стороны Набиулиной. 107 миллиардов русских денег в долларовом эквиваленте отправлены в US, в US Treasuries. Вот, и меня коллега спросил, ну, Юрий Алексеевич, ну какая-то же логика должна быть. Валентин Ильич, логика есть? Ну, логика какая? Я хотел сказать, что это лишний раз доказывает о том, что Центральный банк – это филиал Федеральной резервной системы, которая четко действует по командам. Простите, но на это, Валентин Ильич, я впервые вас перебью, но на этом мне коллеги говорят, опять-таки очень жестко, но это же дурдом 
Это же наш национальный банк, это же наш финансовый регулятор. Но мы, мы опять хотим обманываться. Мы, мы загидматизированы вот этой самой вывеской, на которой написано «Банк России». А я предлагаю... там действительно написано «Банк России». Ну, да. Вы же помните это сказочник Андерсон, сказка про голого короля. Ну давайте скажем, король голый-то, а мы все хотим его увидеть таким разукрашенным, одетым, в пышной одежде. А король-то голый. Но если встать на позицию, не дай бог, нынешнего руководства ЦБ, то делая такие благотворительные взносы, на ваш взгляд, вот если официально позиция, то логика в чем должна заключаться? Или как они обосновывают подобные решения? Вы знаете, я пытался, пытался да. найти какие-то вразумительные объяснения, а чаще всего они вообще входятся без объяснений. Это правда. Да. Они вообще ничего не объясняют. Mm -hmm. Да, и, не и вот вы, наверное, делаете запрос в Центральный банк, Делаем они ничего не объясняют. Да. Они говорят, что, в общем-то, альтернативы нет, что это самая надежная валюта, ну и так далее, и так вот далее. Вот я хочу попросить сейчас режиссерскую группу, вы видите, пожалуйста, еще раз этот слайд, чтобы наши зрители очень так запомнили, запомнили эти контрольные цифры. Значит, на сегодняшний день, хотя не факт, подождите, у нас данные сейчас на август, август 2017 года. Вот вы их видите. 2,5 миллиарда долларов она перевела только в августе. Это 143 миллиарда рублей. В общей сложности уже наша благотворительность в адрес тех, кто в марте, кстати, 2018-го предполагает ввести новый пакет санкций в отношении России, составил этот взнос более 100 миллиардов долларов. Более 6 триллионов 100 миллиардов рублей. Я понимаю, господа зрители, что вы не отдаете себе отчета, как и я, как и Валентин Юрьевич, вообще о каком порядке цифр идет речь. Это не тысячи и даже не миллионы. Это примерно половина доходной части российского бюджета годового. Да. 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 И вы знаете, я тут вспомнил Татьяну Алексеевну Голикову, которая буквально mm -hmm. на днях глава счетной палаты, пожалуй, единственная у нас еще эксперт и политик, который позволяет себе высказывать. Она сегодня, кстати, я ей благодарен, и об этом завтра подробно расскажем, раздолбала Орешкина, mm -hmm. расколола, я бы сказал, mm -hmm. так Голикова Орешкина. В очередной раз речь шла об амортизации основных фондов. То, oh. что мы сейчас вскользь с вами, Валентин mm -hmm. за эфиром обсудили, я просто yeah. не хочу сейчас углубляться. Mm -hmm. Но поверьте мне, господа, вот эта тема. И вот там Голькова четко показала, как Орешкин врет. Врет в прогнозных документах, которые идут на самый верх политического управления страны. Но это тема завтрашнего дня. А вспомнил я ее по другому поводу. Когда господин Силуанов Валентинович у нас внес новый проект трехлетки угу. федерального Бюджетные бюджета трехлетки, да, да. до 2020-го, <къех> она четко сказала, ребят, а у вас денег не хватает. Знаете, на что? На индексацию зарплат в бюджетной сфере. Uh -huh. Это учителя, врачи и научные uh -huh. работники. Не хватает 43 миллиарда. Uh -huh. Мы же с вами экономисты, Валерий Ильич. Но я же просто умножил да, текущий курс на те объемы, которые Набиулина вывела. Вот то, за август она вывела 143 миллиарда. Там не хватает 43. Логика есть? Есть определенная логика. Давайте. Я хочу сказать, что... Э вот э, мое любимое словечко «хозяева денег». Хозяева денег всегда э, потирают руки, когда есть э, дефицит бюджета. Потому что они тут же предлагают свои услуги. Я, опять-таки, сегодня утром буквально смотрел статистику по дефицитам региональных бюджетов. И какие способы закрытия этой дыры? Все те же ростовщики. Да. Понимаете? Э, и не нужен сбалансированный бюджет. Вот в чем дело. Там, где правят хозяева денег, там сбалансированный бюджет, это анахронизм. Понимаете? Это же такая же кормушка, прекрасная кормушка. Я еще помню, в 90-е годы удивлялся и возмущался. Значит, э, э, господин Лужков тогда был мэром, э, и тем не менее, значит, московское правительство умудрялось, э, э, несмотря на такую э, мощную налоговую базу, э, брать кредиты э, у Казахстанских банков. Брать, влезать mm -hmm. долги, да. Mm -hmm. И mm -hmm. потом я случайно оказался в одном банке, где мне банкир цинично сказал, ну а как же иначе -то? Это ничего личного, это ничего просто личного, бизнес. Ничего личного, да. А как же? Мы, собственно, сотрудничаем с Лужковым. Это взаимовыгодное сотрудничество. Понимаете? Вот э, опять вспоминаю Андерсона. Король-то голый. Слушайте, а если продолжить мысль, что сделал сейчас Силуанов? 
по проекту бюджета на следующий 2018 год. Значит, бюджетные кредиты вновь будут замещены коммерческими да. кредитами коммерческих банков. Слушайте, вы должны это знать. Вы должны это знать. Вот только на телеканале «Царьград» Угу. Мы вам представляем реальную ситуацию, реальный анализ. Вот, Валентинович, Налоги собираются для того, на чтобы накормить вопрос. банкиров. Ни для чего другого. Вы знаете, буквально накануне господин Греф, выступая в Сколково, угу. очень такой неоднозначный персонаж, да и местечко неоднозначное. Я понимаю, очень угу. успешный девелоперский проект, угу. но хотелось бы и нечто другое. Заявил, что государство должно, цитата, Валентинович, Подотстать с государственным регулированием в экономике. Подотстать. Хороший. Подотстать. Да. Мне вообще вот наши обороты, mm -hmm. нашего родного языка очень mm -hmm. нравятся. Я, правда, тут же вспомнил, а не подотстать ли с декапитализацией госбанков центральному банку, который исчисляется триллионами mm -hmm. рублей. Но а, господин Греф как-то промолчал об этом. Mm -hmm. Так, может быть, вот они и хотят, чтобы уже государство... Ну, слушайте... Свалите вы со своим регулированием, прекратите нам указывать. Мы тут все, мы хозяева жизни. Ростовщики под названием Сбербанк, ВТБ, афера открытия. Я, я искренне надеюсь, что лет так через 10-15 будут ее преподавать э, на экономфаках и финфаках всех университетов. Потому что это беспрецедентно, то, что там сотворили. Нет уголовных дел. Знаете, сегодня стало известно наказание. Наконец-то я услышал, Эльвира Сахибзадовна сказала, все, вот сейчас я их накажу. 100 топ-менеджеров банка открытия, которые в этой uh -huh. все аферы осуществляли, отстранены на 5 лет от э, ведения uh -huh. финансового бизнеса, и за, э, значит, им запрещено занимать руководящие позиции. То есть не уголовка, просто так, на 5 лет отошли, при этом, ну сколько взяли, ну, uh -huh. исчезли же деньги. Но обратите а внимание, что после финансового кризиса 2007-2009 годов я внимательно мониторил, сколько банкиров посадят. Там были миллиардные штрафы, да, такое было, правда, с некоторой задержкой, где-то уже в начале... Сейчас и... оно уже и не штрафует. Да, уже не штрафует. Не, ну, на самом деле, конечно, финансовые регуляторы, там, Министерство юстиции, там, комиссия по ценным бумагам. А, вы имеете в виду американский опыт? Да, 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 угу. да, да, да. Но... Банкиры неприкасаемые, на них уголовное право не распространяется. Не распространяется. В России мы в этом с вами тоже убедились, mm -hmm. в этом 2017 mm -hmm. году. А, о роли банков и, собственно, еще об одном решении правительства России, которое меня также повергло в шок, а, об этом мы поговорим с Валентином Юрьевичем Катасоновым сразу после небольшой рекламной паузы. Она пройдет очень быстро. Не переключайтесь, господа. Это прямой эфир телеканала «Царьград». Приветствую тех, кто в эти минуты присоединился к нашей многомиллионной аудитории. Здесь сейчас со мной в студии прямого эфира первого русского, известного российского экономиста Валентин Катасонов. Валентин Ильич, я предлагаю продолжить тему банков. А -а -а. Ведь они хозяева сейчас жизни здесь в России. Ну а как же? А -а они хозяева жизни. Они превратили ЦБ в свой инструмент, инструмент по достижению своих целей. Ну, надо сказать, что это некий такой конгломерат, органически взаимосвязанный конгломерат. Взаимовыгодный. Западные экономисты такого, будем говорить, оппозиционного толка называют это банковским картелем. Центральный банк – это просто управляющая структура банковского картеля. Управляющая компания большого картеля. Да, 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 это так. картель, если так задуматься. Вот, понимаете, мы привыкли... Расшифровывайте. Ну как, собственно, центральный банк определяет, значит, кому жить, кому не жить, кто нарушает правила, грозит пальчиком, значит, кого-то ликвидирует, судит, но все это внутри, все это происходит внутри, определяет процентные ставки, и естественно, что никто не может демпинговать на этом денежном рынке, вот, кого-то, наоборот, поддерживают. В общем, это очень такой живой организм, о котором мы очень мало знаем. Но еще раз повторюсь, что Центральный банк – это вот некая такая управляющая структура банковского картеля. Мюррей Релдборд, может, слышали такого экономиста, вот он прямо так и говорил про Федеральную резервную систему, что это банковский картель. Ну, в каком смысле у нас тоже банковский... Нечто подобное они смогли да, экстраполировать да, да. и на Россию. Да, так вот, я хотел бы сказать, что Набиулина нам обещает, что завтра процесс отзыва лицензии становится. Не верьте этому. 
Потому что банк, когда он рождается на белый свет, он уже рождается с дефектами. Это уже больной ребенок. Больной ребенок, потому что генетически в нем заложена такая программа, что у него несбалансированный бюджет. Формально как бы он сбалансированный. Пассивы равны активы, активы угу. равны пассивам. Но не полное покрытие обязательств. Понимаете, обязательства ведь должны покрываться и обеспечиваться полноценными деньгами. А полноценными деньгами являются только те деньги, которые имитированы Центральным банком. Это статья 71 Конституции Российской Федерации, где черным по белому... Мы вновь возвращаемся к основному закону? Да, безусловно. И к его исполнению? Да. Я даже не предлагаю сейчас изменять этот закон. И даже не предлагаю вносить какие-то поправки. Я умоляю, чтобы наши юристы мне сказали, что у нас 2 миллиона юристов выпустили за четверть века наши вузы. Плюс к этому у нас тысячи кандидатов и докторов юридических наук. Плюс к этому у нас Государственная Дома, Конституционный суд и так далее, и так далее. Ребята, раскройте глаза, почитайте 71 статью. А там написано, что в ведении Российской Федерации находится исключительная вот функция по эмиссии денег. Больше никто не имеет права заниматься эмиссией денег. Никакие там биткоины, никакие там криптовалюты. Никакие там э, шамурайчики, знаете, там э, где-то в Башкирии или еще где-то. Ну, местные деньги. Угу. Очень много местных денег. Как это вы сказали, игры. шамурайчики? Э, вот что-то такое. Что-то такое, да. Мне даже привозили эти денежные знаки, да. Или уральские франки, Росселе. Это более известный случай. У нас каждый год делаются сотни попыток имитировать деньги на местах. Для того, чтобы расшивать вот эти неплохие. Но сейчас-то всерьез взялись, создавая Это... вот эти так называемые криптовалюты. Да, вот квод лице Дьови, но лице Двови, что дозволено Юпитеру, не дозволено Быку. Вот ребятам можно заниматься криптовалютами, а, скажем, там даже какие-то векселя выпускать, которые там используются как многократно, как mm -hmm. средство платежа и обмена, это уже, извините, квази-деньги. Это уже посягательство на монопольную функцию Центрального банка, которая прописана в статье 71 Конституции Владимир, так, Боюсь даже спросить, так кто у нас эмиссионный центр -то в России? Главный эмиссионный центр, основная сумма рублей имитируемых создается коммерческими банками. Коммерческими? Коммерческими Нет центрального банка. Да, откройте учебник по деньгам, кредиту и банкам. Там перечисляются функции коммерческого банка. Вы там не найдете эмиссионную функцию. Я только в одном Но учебнике. это уголовка сразу. Это уголовка, это да. фальшивое манечество да. не просто в особо крупных масштабах, в астрономических масштабах. Я помню, что в 90-е годы в Думе обсуждалась эта тема. Обсуждалась эта тема, особенно ЛДПР будировала эту тему. Ребята, давайте приведем в соответствие нашу жизнь с Конституцией. Правда, ЛДПР это по-другому. Они говорили, давайте мы легализуем те деньги, которые имитируются коммерческими банками. Опять-таки, Шириновский был в своем амплуа. Да, 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 да. Ну и сейчас есть люди, их, правда, немного, которые никак не могут успокоиться. Я среди них, потому что, ребята... Мы, а они не успокоятся. Невозможно так. Цена Ес вопроса серьезная. Естественно, понимаете, вот давайте просто, даже человек, который ничего не понимает в финансах, в кредите, значит, я им показываю баланс Центрального банка. Активы и пассивы, так, с округлением, по 30 миллиардов, по 30 миллиардов рублей. Значит, берем пассивы, потому что деньги-то отражаются в пассивной части mm -hmm. баланса Центрального банка. Там, значит, собственный капитал, уставной и резервы, это примерно 10 триллионов. Значит, грубо говоря, денежная эмиссия Центрального банка 20 триллионов. Там наличные и безналичные. Теперь смотрим агрегат М2. То есть это наличные и безналичные деньги. 50 триллионов. Ребята, объясните. 20 и 50. Что это за дельта в объеме 30 триллионов рублей? А это дельта очень просто Что объяснить. это за спред, который у вас возникает при финансовых операциях? Да. Так что... На самом-то деле именно из-за того, что значит, коммерческие банки занимаются эмиссией денег при выдаче кредитов, это так называемые депозитные, безналичные деньги, но есть и у Центрального банка безналичные деньги, но они являются законным платежным средством. И естественно, что банки рушатся потому, что они не в состоянии выполнить свои обязательства. Угу. Обязательства э, обеспечиваются и выполняются законом. Другими словами, вы ожидаете новых обрушений на банковском рынке? А это будет до бесконечности процесс идти.
До бесконечности. Вы знаете, все-таки я как-никак и переводчиком английского языка работал, и читаю свободно на английском языке, поэтому все это я черпаю из англоязычной литературы. Уже когда-то где-то это происходило. Да, вы понимаете, ведь они-то живут при этой системе уже лет 200 бедные, они уже все это поняли давно, они уже возмущаются. Да ладно, бедные, вон Доу Джонс на новых исторических максимумах взлетел буквально накануне, все радуются, но кто радуется? Радуются спекулянты, которые на этом, собственно, и зарабатывают. Да, если... На ценных бумагах, на производных инструментах, деривативах от этих акций, облигаций и так далее и тому подобное. Я еще хочу вас шокировать, если да. позволите. И вместе с вами Я наших зрителей. Да. Вот, собственно, мы обозначили две провокации, которые устроили слуги народа нашей экономики, да, собственно, и нашей стране. Я имею в виду отказ от деофшеризации, затем принятое решение Набиулина об увеличении благотворительных взносов в американскую слаборазвитую экономику. Еще перечислила 2,5 миллиарда. Еще заметьте, позавчера инициатива правительства о том, чтобы, значит, провести дополнительную либерализацию по части... Вот, 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 смотрите, так нельзя. А, я, что читаю ваши мысли, сейчас... я читаю ваши мысли. Да. Значит, речь идет о третьей провокации. Сегодня стало известно, собственно, уже сутки это будируется, что mm -hmm. правительство внесло в Госдуму законопроект, смягчающий валютный контроль за иностранными счетами граждан страны. Как отмечается в пояснительной записке к документу, слишком жесткое валютное регулирование создает проблемы не только для людей, но и банков, которые должны проверять валютное резидентство клиентов перед переводом денег за рубеж. Ну, собственно, это мне напоминает историю с деофшеризацией. Там у них системный кризис начнется, если вернуть деньги в Россию. До нового законопроекта, напомню, за нарушение правил грозил штраф сначала в 75%, а потом в 100% от суммы операции. Прошлым летом Федеральный налог Налоговая служба также предупреждала о том, что штраф может грозить даже за, разрешен, за разрешенные операции, совершенные по иностранному счету неизвестному налоговикам. Теперь валютными резидентами по-прежнему будут считаться все российские граждане. Однако те, кто проведет больше 183 дней за границей, будут освобождены от необходимости отчитываться по счетам. На них также не будет распространяться ограничения по операциям. Валентин Юрьевич, ваш комментарий. Вы знаете, вот... Нельзя так мыслить одинаково. Да, сейчас как-то вот обсуждают тему, что, оказывается, человек может сменить пол, например. Но еще вот как-то мир не дошел до того, что, оказывается, можно э, сменить э, налоговое резидентство. Да. Вот понимаете, по-моему, Россия впереди Медведев... Европы всей. Медведев, кстати, юрист. Да, Медведев юрист, да, но он грубейшим вот. образом нарушает все статьи Конституции Российской Федерации. И они будут... То, что вы сказали, это даже не валютная либерализация, это фактически налоговая либерализация. Это самое мягкое, что можно сказать. Это фактически, ребята, вы можете не платить налоги. Мы распахнули вам все двери, да. все окна. Да. Ходите да, да. туда и обратно. Никаких отчетов, никаких И давайте теперь сравним с американским законом ФАТКА. Это закон о... Если о... коротко... А это суть? закон о налогообложении иностранных счетов. Значит, американские налогоплательщики, даже если они на протяжении многих лет находятся за пределами Соединенных Штатов, по экспертным оценкам таких сегодня 6 миллионов человек, только физиков, угу. я про юриков да, не да, говорю, да. где бы они ни были, хоть в Антарктиде... Отчет он... на стол. Да, безусловно. Ежегодный. И а, вы сами... опять мы возвращаемся к банкам. самое это страшное, что они сделали своими агентами налоговой службы Соединенных Штатов а банки всех стран мира, включая Россию. Валерий Ильич, спасибо огромное. Российские банки являются налоговыми агентами американской налоговой да, службы. и российские клиенты приходят и заполняют определенные документы. Спасибо вам огромное. Валентин Катасонов здесь сейчас со мной в студии прямого эфира. Моя часть эфира завершилась. Удачи вам и вашим близким. До завтра.